didukung oleh Amanda, apakah orang tua tidak khawatir ini anak umur berapa? Berarti 18 tahun ya waktu 17. itu ya. 17 terus 18 tahun tinggal di sini. Nah, orang tua bagaimana reaksinya ketika Amanda bilang aku mau melayani di Indonesia? Iya. Mereka senang, Bapak dan Mama. Senang? Iya, mereka mendukung. Karena mereka sudah melihat dari usia 9 tahun, memang jelas saya punya panggilan dalam hidup. Bahkan setelah saya mulai mensponsori anak asu, saya minta dibully, ada Rosetta Stone, kursus bahasa Indonesia. Dan mereka pun pesan, mereka pun beli. Padahal itu mahal, hampir 2 juta kalau nggak salah hari itu. Tapi mer ya mereka dukung, mereka melihat memang jelas ini panggilan. Jadi setelah hanya... Ya pasti ada tantangan, ada ya kesulitan karena kami pikir nanti. Saya pikir setelah udah jadi atlet profesional, udah kejar cita-cita, sudah kuliah. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang go pada saat saya masih 17 tahun. Jadi kami semua terkejut, sedih. Tapi tetap kami tahu ya memang benar ini rencana Tuhan. Jadi mereka mendukung. Hanya yang masalah organisasi itu memang bapak saya pada awalnya dia tidak mendukung karena dia bilang sama saya Amanda ada cara menjadi seorang misionaris harus lewat organisasi harus gini 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 cari cari donator buat fundraiser belajar bahasa ini dulu ya banyak cara dan saya bilang ya maaf Pak saya hormati uh, pendapat Bapak tapi kalau saya sudah dengar suara Bapak gue di surga dan dia bilang go dan saya tahu pasti maksudnya go sekarang pesan tiket ya Tuhan pasti akan menyertai saya dan dan Bapak saya yang Pertama bilang, ya memang saya salah itu, memang ini rencana Tuhan luar biasa, bukan bukan berarti lewat di organisasi itu salah atau tidak, luar biasa banyak misionaris datang lewat organisasi dan itu bagus-bagus banget pelayanan, cuma itu bukan jalan untuk saya, setiap kita punya panggilan yang unik, itu masalah kita manusia, kita ambil prinsip dari kisah orang lain, ya itu tidak boleh, kalau untuk saya Tuhan, mengizinkan saya menderita, saya harus datang sendiri, saya harus belajar bahasa secara alami dan ya alami itu semua sakit penyakit semua bersama dengan Tuhan dan makanya ada kesaksian saya karena Tuhan kirim saya dan dan saya buat prinsip dari awal saya tidak akan buat fundraiser atau minta-minta cari donator atau apa saya bilang ke Tuhan kalau memang ini benar Tuhan Angku akan cukupkan dan itu yang dia lakukan. Begitu banyak cerita mujizat dari hal kecil sampai hal besar, dari sepatu, baju sampai rumah Tuhan cukupkan tanpa harus capek minta-minta atau buat fundraiser atau apa. Jadi itu kesaksian yang saya punya karena Tuhan dia bilang karena Tuhan dipermuliakan dalam orang-orang lemah. Kalau kita hebat, besar, punya pendidikan, punya organisasi, banyak dukungan, banyak donator, banyak ini. Ya pasti Tuhan gak akan dipermuliakan. Tapi Tuhan dipermuliakan kalau dia panggil anak yang ber 17 tahun, baru tamat SMA, gak tahu apa-apa, tidak tahu bahasa budaya, dan datang ke Indonesia. Itu semua hanya karena Tuhan. Tidak mungkin ini semua terjadi kalau gak ada Tuhan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.